Namaste children. In the previous class, we have discussed about the fractions. That is recap part. Fractions or the recap. Seventh standard la ninge enna learn pani ninglo. And the vishe ninglo recaps part. Fractions or the simplifications, the equivalent fractions, additions. Ne madhya na vishe ninglo pata chhe. And the recap exercise la first two five sums da na ma pata de. Pe inne ki paaka pora de six to ten. सिक्स्थ समले इंदे एट्थ सम्बंधी क्या ना एक्सरसाइज़ है तो पाक पाओ सिक्स्थ सम मल्टीप्लाई टू थ्री बाय फाइव एंड वन फोर बाय सेवन टू थ्री बाय फाइव इनटू वन फोर बाय सेवन तो इप्पे ये ना फॉर्मूले के मिक्सर फ्रैक्शन फॉर्मूले के मिक्सर फ्रैक्शन तो मिक्सर फ्रैक्शन ले इप्पर दा ना मैं इप्परी माता पोरों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ला माता पो अद इप्परी पनानो ना मैं डिनोमिनेटर यो साइड ले इप्परा अंदर होल नंबर यो मल्टीप्लाई पनो टू इनटू फाइव टेन अंदर आ so, 13 by 5 into next to 1, 4 by 7 gram mixed fraction and improper fraction are matha poro. Denominator view, side level whole number view, multiply panro. 7 1 sir, 7. And the 7 are yedu kuda add panna poro, numerator order. 7 plus 4, 11. So, 11 by 7. Ipa in the multiplication ara, nama inna panna poro, multiply panna poro. Improper fraction ला मात्र नज़र काफ़रन ना नमे ना पन रो numerator और रेंडे यू multiply पनो denominator रेंडे यू multiply पनो but addition subtraction ला नमे ना पनो इल्ला operators हो यंगा मट्ट ना use पनो numerator ला मट्ट ना use पनो add पन ना numerator ला करा numbers ला add पनो subtract पन ना numerator ला करा sub numbers ला मट्ट ना नमे subtract पनो आना multiplication division अप्री करेगा numerator लियो and the operators अलमें यूस पननो denominator लियो यूस पननो so get 13 into 11 answer यहन्न 143 13 11 sir 143 then 5 into 7 that is 5 7 sir 35 अपन नमके एन्न answer कड़ चिलके 143 by 35 but which is in the improper fraction अना इदे एन्न फॉर्मल रिके improper fraction formula पन नमाद एन्न पननो अगैन mixed fraction रिके convert पननो एपड़ी convert पनरदे 143 या 35 वाल divide पननो 143 divided by 35 इंगर answer वंदे improper formula रिके so अद mixed fraction ला माथ्ती नम answer ला कुड़कोनो that is the proper answer अधिके 143 या 35 वाल divide पननो நமக்கு கடைக்கிறு answer என்ன 4, 3 by 35 4 இங்கிறது whole number 3 இங்கிறது அந்த reminder அது எப்படி கண்டுபிடிச்சு உங்கள் பார்த்துதான் இது 143 உள்ள போர்ரைங்க divide and then வெளிய divisor வந்து 35 denominatorலக்கில value 143ல 35 எத்தன times இருக்கின் பார்த்தா 4 times 4 times value என்ன 140 so reminder என்ன இப்போம் அந்த remainderதான் நம்ம numeratorல போடுதும் அல்கடி divisor denominatorலந்தான் நம்ம இருக்கும் சோ அது denominatorலே கொண்டு போட்டுதும் எத்தனா times இருந்துதும் அதுதான் whole numbers so 4 3 by 35 is the proper answer for this multiplication இந்த multiplication கொண்டான் proper answer என்ன 4 3 by 35. 4 இங்கிரது whole number. 3 இங்கிரது அந்த reminder. Numeratorல போடுக்குடியது. 35 இங்கிரது denominatorல இருக்கிறு number. So mixed fractionல நம்ம ஏ answer குடுக்குலோம். answer வந்து improper formல இருக்கிறது நால அது நம்ம divide பண்ணி mixed fractionல குடுக்குலோம். and also sum நமக்கு given என்ன type mixed fractionலதான் குடுத்துக்குறாங்க. 
ஸோ ஆன்சரை நம்ம இப்படி தான் கொடுக்கணும் ஃபோர் த்ரீ பை தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனில் தான் நம்ம ஆன்சரை கொடுக்கணும் ரைட் இஸ் இட் கிளியர் நெக்ஸ்ட் செவன்த் சாம் question number 7 divide 7 by 36 by 35 by 81 so adha eppadi nam eduthirukano 7 by 36 divided by symbol potu 35 by 81 nu eduthirukrom equal to 7 by 36 eppodu divide la vechittu nama simplification so multiplication sadume panna mudiyadhu so divide la irukiradha nama edhula maathrom multiply la maathrom ஸோ மல்டிப்ளை சிம்பிளாக மாற்றும்போது என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து வர ஃப்ராக்ஷனை ரெசிப்ரோக்கலில் போட்டுருணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட்டி ஒன்னை எயிட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ்னு மாற்றணும் ஏன்னா டிவைடில் இருக்கிற ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்க்கு கொண்டு போகிறோம் இப்போ செவன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட்டி ஒன்னை எயிட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ்னு மாற்றிக்கணும் ரெசிப்ரோக்கலில் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன ஆன்சர் ஒன் செவன் இஸ் செவன் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து க்ராஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப் டவுனாக பண்ணிக்கலாம் எப்படியோ ஒரு நியூமரேட்டர் ஒரு டினாமினேட்டரோட சிம்பிளிஃபைட் ஆனால் போதும் ஒன் செவன் எயிட் செவன் ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹியர் நைன்த்து டேபிள் காமனாக இருக்குது ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் இப்போ ஒன் இன்ட்டு நைன் நைன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் தட் மீன்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஸோ ஆன்சர் இஸ் நைன் பை டுவெண்ட்டி This is the answer for the seventh sum. Okay. Next. Eighth sum. Fill in the boxes. Now, the boxes are put in the box. But, அந்த பாக்ஸஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குது ஒவ்வொரு ஃப்ராக்ஷனோடைய நியூமரேட்டரில் இருக்குது அல்லது டினாமினேட்டரில் இருக்குது இப்போது ஒவ்வொரு ஃப்ராக்ஷனுக்கும் நடுவில் என்ன சிம்பிள் இருக்குது ஈக்குவல் ஸோ ஒரு ஃப்ராக்ஷனும் இன்னொரு ஃப்ராக்ஷனும் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே என்ன ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆகும் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சுனாலே அது எல்லாம் ஏதோ சம் காமன் மல்டிப்புள் நம்பராக தான் இருக்க முடியும் சரியா அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அந்த இடையில் இருக்கிற பாக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியாக ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்போ ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்னாலே அதில் உள்ள நியூமரேட்டர் ஃபுல்லாக ஏதோ சம் மல்டிபிள்ஸோட ரிலேட்டடாக தான் இருக்கணும் டினாமினேட்டரும் ஒரு மல்டிபிள்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் இருக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் கீழே உள்ளது எப்படி இருக்குது டினாமினேட்டர்ஸ் ஒரு இதில் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இது நமக்கு எந்த மல்டிபிகேஷன் டேபிளில் ரிமைன் பண்ணுது எஸ் லெவன் ஃபோர் லெவன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் லெவன் சார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹியர் லெவன் லெவன் சார் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த கீழே உள்ள நம்பரை பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுட்டு இது எல்லாமே லெவன்த்து டேபிளை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு லெவனோட மல்டிபிள்ஸும் நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு இப்போ மேலே இருக்கிறத பாருங்கள் நியூமரேட்டர்ஸோட நம்பர் எல்லாம் செவன்ட்டி இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட் ஹியர் செவன் இருக்குது அப்போது இது எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட்டாக நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதெல்லாம் செவனோட மல்டிபிள்னு செவனோட மல்டிபிள்ஸ்னு வர்றதுனால தான் இங்கே செவன் ஃபஸ்ட் இருக்குது ஒன் செவன் இஸ் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுங்கிறது செவனோட மல்டிபிள்ஸில் எத்தனை டைம்ஸு ஃபோர் செவன்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி இங்கேயும் அதே ஃபோரால் தான் மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு ஃபோர் லெவன்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் வேறு பட் ஆனால் எத்தனை டைம்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது கரெக்டாக இருக்குது இது செவன்த் டேபிளினுடைய ஃபோர் டைம்ஸ் இது லெவன்த் டேபிளோட ஃபோர் டைம்ஸ் ரைட்டா இப்போ பாருங்கள் செவன்ட்டி செவன்ட்டிங்கிறது செவன்த் டேபிளில் எத்தனை டைம்ஸு டென் டைம்ஸ் டென் செவன்ஸ் ஆர் செவன்ட்டி அப்போ இந்த பாக்ஸுக்கு என்ன தான் வரும் லெவன்த் டேபிளுடைய டென் டைம்ஸ் வேல்யூ தான் வரும் ஸோ 10 லெவன் சார் இங்கே டென் செவன் சார் வந்ததுனால இங்கேயும் என்ன டைம்ஸ் தான் வரும் டென் டைம்ஸ் எந்த டேபிள் கீழே உள்ளது ஃபுல்லாக லெவன்த்து டேபிள் ஸோ டென் லெவன் சார் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் முதல்ல நீங்கள் எந்த டேபிள்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அது எத்தனை டைம்ஸ் அந்த டேபிளில் வருதுங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா அந்த பாக்ஸை ஈஸியாக ஃபில் பண்ணிடலாம் டென் லெவன் சார் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் 
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்திருக்கு லெவன்த்து டேபிளில் சிக்ஸ் லெவன்ஸ் ஆ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இப்போ நியூமரேட்டர் ஃபுல்லாக நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சது செவன் டேபிள்னு அப்போது சிக்ஸ் செவன்ஸ் ஆர் என்ன ஆன்சரோ அதுதான் இதுக்கு சிக்ஸ் செவன்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ இப்போ இங்கே நம்ம லீவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது செவன்த்து டேபிள் ஒன் டைம் அப்போ இங்கே லெவன்த்து டேபிள்ங்கும் போது லெவன் இங்கே ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ங்கிறது லெவன் டைம்ஸ் லெவன் லெவன்ஸ் ஆர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ இங்கே செவன்த்து டேபிளில் லெவன் டைம்ஸ்னா என்ன ஆகும் லெவன் டைம்ஸ் லெவன் செவன்ஸ் ஆர் செவன்ட்டி செவன் ஸோ இந்த வேல்யூஸை தான் நம்ம இந்த பாக்ஸஸில் ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கிவன்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு ஆல் நியூமரேட்டர்ஸ் ஆர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் செவன் டபிள்யூகேங்கிறது வி நோ அப்படிங்கிறத ஷார்ட் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்குறேன் ஆல் டினாமினேட்டர்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லெவன் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் உட் பி அந்த மொத பாக்ஸ் என்னதான் இருக்க முடியும் டினாமினேட்டர் வந்து லெவன்த் டேபிளில் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்போ நியூமரேட்டர் செவன்த் டேபிளில் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஏன்னா நியூமரேட்டர் ஃபுல்லாக செவன்த் டேபிள்னு தெரிஞ்சாச்சு இப்போ டினாமினேட்டர் சிக்ஸ் டைம்ஸாக இருக்கிறதுனால செவன்த் டேபிளினுடைய சிக்ஸ் டைம்ஸ் தான் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ ஃபார்ட்டி டூ பை சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சின்ஸ் டினாமினேட்டர் இஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் லெவன் டினாமினேட்டர் லெவன்த் டேபிளினுடைய சிக்ஸ் டைம்ஸாக இருக்கிறதுனால நியூமரேட்டர் செவன்த் டேபிளினுடைய சிக்ஸ் டைம்ஸ் இப்போ பாருங்கள் செவன்ட்டி பை ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இப்போ நியூமரேட்டர் செவன்த் டேபிள்னு பார்த்துட்டோம் ஆனால் எத்தனை டைம்ஸு டென் டைம்ஸ் அதனால் இப்போ டினாமினேட்டரை லெவன்த் டேபிளினுடைய டென் டைம்ஸை போட்டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஃபில் பண்ணிவிடும் நெக்ஸ்ட்டு செவன்ட்டி செவன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனில் செவன்ட்டி செவன் தான் உங்களுக்கு பாக்ஸு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்ங்கிறது லெவன் டைம்ஸ் ஆஃப் லெவன் ஸோ நியூமரேட்டரை லெவன் டைம்ஸ் ஆஃப் செவன் போட்டு செவன் லெவன் சார் செவன்ட்டி செவன் ஹியர் ஒன் டைம்ங்கிறதுனால ஒன் செவன்ட்டி செவன் ஒன் லெவன் இஸ் லெவன் நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் என்னென்ன மல்டிபிள்ஸில் வந்திருக்குங்கிறத கரெக்டாக நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த பாக்ஸஸை நம்ம ஈஸியாக ஃபில் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் எயித் சாங் ஃபினிஷ்டு ரைட்டா நைன்த் சாங் இன் எ சிட்டி செவன் பை டுவெண்ட்டி ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் ஆர் உமன் and 1 by 4 are children find the fraction of the population of men so for the city la whole city la nariya population nariya persons irupanga women irupanga men irupanga children irupanga adula 7 by 20 part iruvadil 7 pangu pengala 1 by 4 part children adavadhu nadil oru pangu children so men odeya fraction enna fraction of the population அந்த பாப்புலேஷனில் மென்னுடைய ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கொஸ்டின் இப்போ எப்போதுமே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எதுக்கு கல்குலேட் பண்ணுறோம் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனாலே ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சேம் வைஸ் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா அதோடைய முழுமையான பகுதி எதுன்னு கேட்டால் ஒன் எல்லா ஃப்ராக்ஷன்ஸையும் ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் என்ன தான் வரும் ஒன் தான் வரும் ஃப்ராக்ஷனில் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் இப்படி நீங்கள் போட்டுகிட்டே போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோ ஸோ இந்த மாதிரியான ஃப்ராக்ஷன்ஸோடைய முழுமை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டோட்டல் பார்ட் டோட்டலாக பர்சன்டேஜில் டோட்டலாக என்னென்னு கேட்டால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னாலே ஹண்ட்ரடுக்குன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஃப்ராக்ஷன்னாலே ஒரு ஹோல் வேல்யூ ஒன்று இருக்குது அது வந்து என்னது ஒன் அந்த ஒன்னை விட சின்னது தான் என்னது ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஒன்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன பகுதிகள் தான் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் சரியா அந்த பகுதியில் ஒன்று வந்து செவன் பை டுவெண்ட்டி இன்னொன்று ஒன் பை ஃபோர் அப்போ இன்னொரு நம்பர் எதுன்னு கொடுக்கல மென் வந்து கொடுக்கல ஸோ அதுவும் சேர்ந்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது முழுமையான அந்த ஒன் கிடைக்குது அதுதான் இப்போ கிவனில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் பாப்புலேஷன் ஆஃப் உமன் ஈக்குவல் டு செவன் பை டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்டோம் பாப்புலேஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர்னு எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டு ஃபைன் population of men population of men enna abingiradha namak kandupidikkanum solution let the population of men be x men oda population x nu neenga eduthukireenga 
அப்போ எடுத்துக்கிட்டால் தான் இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவை ஆட் பண்ணால் ஹோல் பார்ட் டூ ஒன்னுன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் செவன் பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனையும் ஆட் பண்ண முடியும் செவன் பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஆட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் டுவெண்ட்டிக்கும் ஃபோருக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் ஃபோருக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் எது ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெண்டுமே காமன் டிவைசர் தான் காமன் டிவைசர் உள்ள காமன் மல்டிபிள் கூட ஒரே டேபிளில் தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோன் ஃபோரும் இருக்குது ஸோ எது ஹையஸ்ட் வேல்யூவோ அதை தான் நம்ம எல்சிஎம்மாக இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல்சிஎம் எஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ செவன் பை டுவெண்ட்டியில் டுவெண்ட்டி தான் ஆல்ரெடி டினாமினேட்டராக இருக்குது ஸோ அதனால் அதை அப்படியே எழுதிடலாம் ஆனால் ஒன் பை ஃபோரில் டுவெண்ட்டி இல்லை ஃபோரை மட்டும் நீங்கள் டுவெண்ட்டியாக மாற்றணும்னா ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஃபைவால் ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன்னையும் ஃபைவால் நியூமரேட்டர் ஆன ஒன்னையும் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி இப்போ செவன் பை டுவெண்ட்டியும் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டியும் ஆட் பண்ணால் டுவெல் பை டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் எப்போதுமே அடிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் நியூமரேட்டர் ரெண்டையும்னா ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டுவெல் பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் அந்த கிவன் மென்னோட வேல்யூவை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டோம்ல அந்த எக்ஸ் அப்படியே போடுறீங்க ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும் therefore x is equal to 1 in the 12 by 20 equal to the left side irukku adha nama enna pandrom equal to the right side kondu varom appo plus la irukra value oru part la inda adutha pagudhiki varumbodhu adu enna value va maarum plus a irundha minus a maarum minus a irundha inga plus nu maarum equal to the left side la irukradhu equal to the right side edam maarumbodhu adoda sign change aagum so 1 minus 12 by 20 இப்போ ஒன் மைனஸ் டுவெல் பை டுவெண்ட்டினா என்ன மீன் ஒன் பை ஒன்னு தான் இதோட ஃப்ராக்ஷன் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் என்னது தான் டுவெண்ட்டி இந்த டுவெண்ட்டியை எல்சிஎம்மாக எடுத்துகிட்டு அப்போ டுவெண்ட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மைனஸ் இது சேம் அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெல் பை டுவெண்ட்டி இப்போ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெல் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு எயிட் பை டுவெண்ட்டி அப்போ பாப்புலேஷன் ஆஃப் மென் இஸ் எயிட் பை டுவெண்ட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் தெரியுதா இந்த பகுதியை ஒன்னுங்கிறது ஹோல் பார்ட் அதை ஒன் பை ஒன்னு போட்டுக்கோங்க ஒன் டிவைடட் பை ஒன் அப்போ இது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் டுவெல் பை டுவெண்ட்டிங்கிறது அனதர் ஃப்ராக்ஷன் அப்போ இங்கே டிவைடில் ஒன் இருக்குது அதை டுவெண்ட்டியாக மாற்றணும் ஏன்னா எல்சியம் வந்து ஒன்றுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் எல்சியம் எடுத்தால் டுவெண்ட்டி தான் எல்சியம் அப்போ இதோடைய நியூ டினாமினேட்டரை டுவெண்ட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நியூமினேட்டரையும் நம்ம டுவெண்ட்டியால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ டுவெண்ட்டி மைனஸ் இங்கே ஆல்ரெடி இந்த டுவெண்ட்டி இருக்கிறதுனால நம்ம எதுவாலையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதில்லை அதனால் அந்த நம்பரை அப்படியே வச்சுட்டோம் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெல் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு எயிட் பை டுவெண்ட்டி இப்போ பாப்புலேஷன் ஆஃப் மென் இஸ் எயிட் பை டுவெண்ட்டி திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் தி நைன்த்து சம் தென் ஃபார் டென்த்து சம் ரெப்ரஸண்ட் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை அ டயக்ராம் டயக்ராம் மூலமாக ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனையும் ஆட் பண்ணி காமிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் ஒன் பை டூ ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறோம் அதை ரெண்டு பார்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் அதில் ஒரு பார்ட்டை மட்டும் ஷேக் பண்ணுறீங்க அப்போ மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸு டூ பார்ட்ஸ் அது டினாமினேட்டரில் வந்துடணும் எந்த பார்ட்டை மட்டும் ஷேக் பண்ணியிருக்கோம் ஒரே ஒரு பார்ட்டை மட்டும்தான் ஷேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஷேடட் பார்ட்டை ஒன்னுன்னு மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் டூ பார்ட்ஸில் ஒன் பார்ட் இது வந்து நீங்கள் மார்க் வாங்குகிற மாதிரி தான் ஹண்ட்ரடுக்கு எயிட்டி மார்க்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கீழே இருக்கும் டோட்டல் மார்க்ஸ் கீழே இருக்கும் நீங்கள் வாங்கின மார்க்கு நியூமரேட்டரில் இருக்கும் அதே போல் மொத்த எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குது இந்த சர்க்கிளில் டூ பார்ட்ஸ் இருக்குது டாப்பில் ஒரு பார்ட்டு பாட்டமில் ஒரு பார்ட்டு அப்போ டினாமினேட்டரில் டூ பார்ட்ஸ் சொல்லிட்டீங்க மொத்த பார்ட்ஸு கீழே இருக்கணும் எந்த பார்ட்ஸை மட்டும் நம்ம ஷேக் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரே ஒரு பார்ட்டு ஸோ ஒன் பை டூ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை ஃபோரை நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு சர்க்கிளை ஃபோர் பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம் ஏன் ஒன் பை ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ராக்ஷன் அப்போ ஒன் பை ஃபோர்னால் ஒரு ஹோல் வ சர்க்கிளை ஃபோர் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுறீங்க அதில் ஒரு பார்ட்டை மட்டும்தான் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபோர் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியாச்சு அதில் ஒரே ஒரு பார்ட்டை மட்டும் ஷேட் பண்ணி காமிச்சிட்டீங்க இதுதான் ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர் பார்ட்ஸில் ஒன் பார்ட் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க
இந்த பார்ட்டியும் சேர்த்து அனதர் சர்க்கிளில் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டால் நமக்கு கிடைக்கும் ஆன்சர் இன்னொரு சர்க்கிள் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் அதே போல் ஃபோர் பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறோம் அதில் கீழே இருக்கிற பார்ட்டு ஆல்ரெடி நம்ம ஒன் பை டூக்கு ஷேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த பார்ட்டை ஃபுல்லாக டே ஷேட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் ஒன் பை ஃபோரில் உள்ள அந்த ஒரு பார்ட்டையும் ஷேட் பண்ணிவிடும் இப்போ மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸாக நான் பிரித்து வைக்கிறேன் ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஏன்னா ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர்னு இருக்குது டூ பார்ட்ஸாக பிரித்தா ஒன் பை ஃபோரில் உள்ளதை நம்மளால் ஷேட் பண்ண முடியாது ஃபோர் பார்ட்ஸாக பிரித்தா ஒன் பை டூவில் உள்ளது ரெண்டு பார்ட்டுன்னு நம்ம ஷேட் பண்ணிடலாம் அதனால தான் இதை ஃபோர் பார்ட்ஸாக நான் பிரிச்சுருக்கேன் அதுதான் எல்சியம் சரியா ஏன் ஃபோர் பார்ட்ஸாக பிரித்தோங்கிறது தான் எல்சியம் ஏன்னா டூ பார்ட்ஸாக இதை நான் பிரிச்சுருந்தா இப்போ நீங்கள் ஒன் பை ஃபோரில் உள்ள அந்த ஒரு பார்ட்டை மட்டும் உங்களால் ஷேட் பண்ணி காமிக்க முடியாது ஃபோர் பார்ட்ஸாக பிரிக்க போய் தான் என்ன பண்ண முடிஞ்சுது ஒன் பை ஃபோரில் உள்ள அந்த ஒரு பார்ட்டையும் நீங்கள் ஷேட் பண்ண முடிஞ்சுது ஒன் பை டூவில் உள்ள அந்த ரெண்டு பார்ட்டையும் சேர்த்து ஷேட் பண்ண முடிஞ்சுது இப்போ டோட்டலாக எத்தனை பார்ட்ஸ் ஷேட் பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ பார்ட்ஸை ஷேட் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ரெண்டு பா மூணு ரெண்டு சம ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிற ஆன்சர் என்ன த்ரீ பை ஃபோர் திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஸோ அப் டு நவ் வி ஹவ் லேண்ட் ஆனதர் ஃபைவ் சம்ஸ் ரைட் இது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ரீகேப் எக்ஸசைஸில் உள்ள பேலன்ஸ் ஃபைவ் சம்ஸை லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க இனி நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த சாப்டரில் உள்ள அடுத்த பார்ட்ஸை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இப்போ ஃப்ராக்ஷ் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இஸ் இதுக்கு என் நம்பரிங் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம்னு பார்த்துருக்குறோம் அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மோடைய ரீகேப் தான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது இதோடைய ரேஷ்னல் நம்பர்ஸுடைய டீட்டெயில்டு பார்ட்டை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் சில்ட்ரன் ஹாவ் ஏ குட் டே